ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മൂന്നിനം ബഹുവചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ജമ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ജമ എന്ന് പറയുക ഒന്നാമതായിട്ട് ജമ തക്സീർ അഥവാ അൽ ജമ ഉൽ മുഖസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജമ തക്സീറുകൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ജമ ഉ അൽ മുസക്കർ സാലിം മൂന്നാമതായിട്ട് ജമ ഉ അൽ മുഅന്നസ് അസ് സാലിം ജമ തക്സീറുകൾ തക്സീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബ്രോക്കൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണമായി ഹലറ അൽ റിജാലു കറഅത്തു അൽ കുത്തുബ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിലും അവസാനത്തെ പദത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അൽ റിജാൽ അതുപോലെ തന്നെ അൽ കുത്തുബ് നമുക്കറിയാം കുത്തുബ് എന്നുള്ളത് കിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന മുഫ്രതിൻ്റെ മുഫ്രതായ പദത്തിൻ്റെ ജമ്മാണ് കിതാബ് പുസ്തകം കുത്തുബുൻ പുസ്തകങ്ങൾ റജുലുൻ അതുപോലെ തന്നെ റിജാലുൻ അപ്പോൾ ജമ്മു തക്സീറുകൾ എന്താണ് കിതാബ് എന്ന പദത്തിൽ രൂപമാറ്റം വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ബഹുവചനങ്ങൾക്കാണ് ജമ്മു തക്സീറുകൾ എന്ന് പറയുക മാറ്റങ്ങൾ മുഫ്രതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അധികരിച്ചു വരും ഉദാഹരണമായിട്ട് കലമുൻ അതിൽ അധികരിച്ച് ജമ്മുലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അക്ലാമുൻ ചിലപ്പോൾ ബിനക്സിൻ ആൻഡ് റസൂലിൽ മുഫ്രത് മുഫ്രതിൽ ചില കുറവുകൾ വരാം ഉദാഹരണമായിട്ട് റസൂലുൻ ജമാക്കിയ സമയത്ത് റസൂലുൻ അതിലെ വാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു തകീർ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഖ്തിലാഫ് അൽ ഹറക്കാത്ത് ഹർക്കതുകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ജമ്മു തക്സീറുകൾ വരാറുണ്ട് ഈ ജമ്മു തക്സീറുകൾ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ജമ്മു കില്ല ജമ്മു ഖസ്തറ അതും ഷാള മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ജമ്മു തക്സീറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ജമ്മു അൽ മുദക്കർ സാലിം എന്താണ് ജമ്മു മുദക്കർ സാലിം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സാലിമായ ജമ്മുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ജമ്മു മുദക്കർ സാലിമും ജമ്മു മുഅന്ന സാലിമും ജമ്മു മുദക്കർ സാലിമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം റവീത്തു അനിൽ കാത്തിബീൻ ഇവിടെ അൽ മുഅല്ലിമൂൻ എന്ന പദവും അൽ കാത്തിബീൻ എന്ന പദവും രണ്ടും അത് രണ്ടും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുഫ്രതിലേക്ക് ചിലതെല്ലാം ചേർന്ന് പോയാണ് ജമ്മു മുതക്കർ സാലിമായിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് അൽ മുഅല്ലിം എന്ന് പറയുന്ന മുഫ്രതായ പദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വാവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നൂനിനെയും ചേർത്തപ്പോൾ അൽ മുഅല്ലിമൂന എന്ന് വായിച്ചു അൽ കാത്തിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്മിലേക്ക് നമ്മൾ യാഇനെയും നൂനിനെയും ചേർത്തു അൽ കാത്തിബീന ഇതാണ് ജമ്മു മുതക്കർ സാലിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഥവാ മുഫ്രതിലിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വാവും നൂനും അല്ലെങ്കിൽ യാവും നൂനും ചേർന്നുകൊണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബഹുവചനങ്ങളെയാണ് ജമ്മു മുതക്കർ സാലിം എന്ന് പറയുക മൂന്നാമതായിട്ട് ജമ്മു മുഅന്ന സാലിം എന്താണ് ജമ്മു മുഅന്ന സാലിം അൽ കാത്തിബാത്തു അൽ മുഅല്ലിമാത്തു അൽ മുമരിത്ത് അഥവാ അൽ മുമരിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്മിലേക്ക് മുമരിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഅന്നസായ ഒരു കലിമത്താണ് ആ മുഅന്നസായ കലിമത്തിലേക്ക് അലിഫിനെയും താഇനെയും ചേർക്കുക അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുക അൽ മുമരിത്ത് അഥവാ ജമ്മു മുഅന്നസാലും എന്ന് പറയുന്നത് മുഫ്രതിനോട് അലിഫും താവും ചേർന്ന് കൊണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബഹുവചനങ്ങൾക്കാണ് ജമ്മു മുഅന്ന സാലിം എന്ന് പറയുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജമ്മുകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ജമ്മു തക്സീറുകൾ ജമ്മു മുതക്കർ സാലിം ജമ്മു മുഅന്ന സാലിം 